So hey, welcome to this episode of MBBS Abroad, where we talk about universities abroad for your MBBS, right? And I think there's so many students who are like quite panic because ham kahi na kahi mara NEET ka exam pass hai, aur NEET ke exam ke basis pe hi kahi na kahi pata chalega ki mujhe India se karna hai, abroad se karna hai. Because in all the cases, students hi pehli priority jo hoti hai, wo MBBS India se karni hoti hai. That too. government colleges because fees kam hoti hai practice karne ko zyada milti hai private universities are very very expensive and that is the reason we opt for MBBS abroad. So हम उस पर भी डिस्कस करेंगे यू नो आप कई सारी वीडियोज राहुल सर के देख रहे होंगे चैनल पर बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एम बी बी एस के बारे में बात करते हैं बट अभी मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करती हूँ जिसका नाम मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा आई डोंट नो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन की तुमको अजीब सा लगा यानी दैट इज ग्रॉड नो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ग्रॉड नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद दी प्रोनाउंसिएशन बिकॉज बहुत अजीब अजीब तरह के नाम आज कल मैं बोल रही हूँ वाइल मेकिंग वीडियोज ऑफ यूनिवर्सिटीज अब्रॉड स्पेशली फॉर एमबीबीएस इस वीडियो में हम बहुत सारे सेगमेंट्स को कवर करेंगे हाईलाइट्स फीस स्ट्रक्चर एडमिशन प्रोसेस कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड लॉट मोर सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दी हाईलाइट्स अबाउट दिस यूनिवर्सिटी सो इफ यू टॉक अबाउट दिस यूनिवर्सिटी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज इज बेसिकली सेप्टेम्बर का इंटेक है राइट नीट एग्जाम रिक्वायर्ड है 50 परसेंट आयु चाहिए पी के अंदर कोर्स का ड्यूरेशन हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी की तरह सेम है पाँच साल का थोरेटिकल देन वन ईयर की इंटर्नशिप राइट इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है राइट अफिलियशन डब्ल्यू एच ओ एन एम सी जी एम सी एंड ऑल दीज अफिलियशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग नाइन एंड वर्ल्ड रैंकिंग थोड़ी नाइन थोड़ी एट दैट इज नियर अबाउट फोर थाउजेंड पोजिशन नाइनटीन नाइनटी की स्टैब्लिश ये कॉलेज एंड इट्स गवर्नमेंट इज कॉलेज राइट विच अदर नेम इज जी आर एस एम यू विच इज ग्रॉडनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नाउ अबाउट about belarus right because this is located in belarus and i think i have already talked about belarus so if we talk about near about the population is 94 lakh 91000 ye area hai capital city minsk hai other large cities gomel mogilev right ye sari capital cities the language belarusian and russian right climate thoda sa हॉट भी है राइट देन ड्राई समर्स भी होते हैं वेरी कोल्ड विंटर्स होती है लिटरेसी नाइन दैट्स गुड थिंग राइट एंड इफ यू टॉक अबाउट द करेंसी दैट इज बैला रशियन रूबिल राइट रिलीजन कैथोलिक्स बैला रशियन रोमन कैथोलिक्स ये सारे रिलीजन हैं जो वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं अफिलियशन डब्ल्यू एच ओ एस एल एम सी विच इज श्रीलंका मेडिकल काउंसिल मालदीवियन मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जेनरल मेडिकल काउंसिल नेशनल मेडिकल कमीशन ऑस्ट्रेलियन मेडिकल कमीशन ये सारी चीज़ों काफ़ी सारे अफिलियशन एंड अक्रेडेशन यूजली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के पास यू नो या तो अगर हम बात करें तो डब्ल्यू एच ओ अप्रूव होती हैं यू नो एन एम सी होती हैं बट इसके पास यू नो श्रीलंका मेडिकल काउंसिल का अप्रूव है जनरल मेडिकल काउंसिल यू के का है नेशनल मेडिकल कमीशन एन एम सी तो है ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का भी अफिलियशन अप्रोडेशन है राइट right? मैं एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एड करना चाहती हूँ आई वॉज रिसेंटली इन टच विद फ्यू ऑफ दी स्टूडेंट जो कि इंडियन इंडिया के कॉलेज में कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं राइट right? और अगर हम बात करें तो इंडिया के कॉलेज में क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं आती है तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू देम कि आ, क्या आपको जो क्लासेस हैं वो हिंदी में होती हैं या इंग्लिश में होती है तो उनका ये कहना था इंग्लिश में होती है उनके लिए समझना बहुत डिफिकल्ट होता है तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ बिकॉज जैसी उनकी सिचुएशन है वो एक बाहर की कंट्री यू नो अफ्रीका से आए हैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो जो सिचुएशन उनकी होती है राइट वो सिचुएशन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ठीक है तो वो सिचुएशन आपकी भी हो सकती है बिकॉज आप भी एक दूसरी कंट्री जा रहे हैं अगर वहाँ की लैंग्वेज लेट्स से हिंदी की जगह कुछ और है और वहाँ पे मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश नहीं है तो थिंग्स बिकम डिफिकल्ट सो यू नीड टू बी वेरी श्योर बिफोर अप्लाइंग टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी स्पेशली फॉर एम बी बी एस अब्रॉड एंड इफ इफ एनी क्वेश्चन कैसे अप्लाई कर सकते हैं हाउ टू कनेक्ट इंडियन स्टूडेंट्स कैसा वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल ले सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिफ्टी परसेंट आइल एंड पी सी बी और का क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम एज 17 ईयर जो कि आपकी 30 एज ऑफ थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ऑफ दी एडमिशन ईयर पे होनी चाहिए ठीक है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पासपोर्ट होना चाहिए एडमिशन प्रोसेस में बहुत सारी प्रोसेस है बट यूजली मैंने वो यू अप्लाई फॉर एम बी बी एस यूनिवर्सिटीज अब्रॉड यू ऑलवेज कनेक्ट विद काउंसिलर्स यू ऑलवेज कनेक्ट विद कंसल्टेंट सो इट नीड एनी हेल्प इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एप्लीकेशन डन 
getting all your queries answered related to MBBS abroad, all you can do is reach out to the profile analysis form. नीचे form दिया है. Fill करो. सारे सवाल students से connect करो. Process क्या होता है? सारी चीजों को clear करो. And then कहीं ना कहीं आप process कर सकते हो. Documents में application form, SSC certificate, HSC certificate, passport size photo, national ID, bank receipt, medical certificate, valid passport, means score card, offer letter, passing certificate, birth certificate, migration, caste, HIV test positive certificate, COVID-19 report, transfer certificate. ये सारी चीज रिक्वायर्ड होती है फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देयर इज लाइक थ्री लैख एटी थ्री थाउजेंड नियर अबाउट द ईयरली फी स्ट्रक्चर पाँच साल में आप कहीं ना कहीं टोटल कर सकते हैं थ्री फाइव ऑफ फिफ्टीन नियर अबाउट ट्वेंटी एटी नाइनटीन लाख का फीस है देन अगर हम सिलेबस की बात करें आई थिंक सेम है इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का सेंस नहीं है साइकोलॉजी राइट फिलोसफी हिस्टोलॉजी बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिकल केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक कोर्सेज एमरजेंसी मेडिसिन माइक्रो बायोलॉजी देन फार्मोकोलॉजी हाइजीन एंड एकोलॉजी राइट पैथोसाइकोलॉजी राइट पैथोमोर्फोलॉजी राइट पेडियाट्रिक्स रेडियोलॉजी जनरल सर्जरी ये सारी चीज़ें आपको कोर्स के दौरान पढ़ाई जाती हैं फोर्थ ईयर में इंटरनल मेडिसिन पेडियाट्रिक्स ट्यूबोकुलॉसिस ऑप्स टेट्रिक्स एंड गाइनोकोलॉजी यूरोलॉजी यू नो नार्कोलॉजी साइकैट्री न्यूरोलॉजी मेडिकल साइकोलॉजी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं राइट ये फिफ्थ ईयर है ये सिक्स ईयर है हॉस्टल अकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली हर एज पर यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं सेपरेट फूड फैसिलिटीज़ होती हैं यू नो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं प्राइवेट एकोमोडेशन है जिमनाशियम है और अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वॉकिंग डिस्टेंस फ्राम दी यूनिवर्सिटीज़ राइट सम ऑफ दी फैसिलिटीज इंक्लूड फूड फुटबॉल प्रैक्टिसिंग इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट फैसिलिटीज गर्ल्स एंड बॉयज अकोमोडेटेड इन डिफरेंट स्पेसिस हॉस्टल प्रोवाइस ट्वेंटी फोर इंटरनेट का कनेक्टिविटी है राइट एंड सी सी टी वी जो है वो अवेलेबल है ये सारी फैसिलिटीज़ हैं राइट लिविंग कॉस्ट बाकी इन रियल आपको पता चलता है वेन यू टॉक टू दी स्टूडेंट्स एंड तब कहीं ना कहीं पता चलता है सो so, अगर हम फूड की बात करें तो दैट इज़ फाइव थाउजेंड नियर अबाउट ट्रांसपोर्टेशन फाइव सिक्सटी नियर अबाउट राइट एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो वेर वी टॉक अबाउट दिस यूनिवर्सिटी इन बैलरोस आई होप यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद यू फ्रेंड्स एंड फॉर मोर सच वीडियो लाइक दिस डू नॉट फर्गेट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोर सच वीडियोज कीप वॉचिंग आर चैनल एंड डू नॉट फर्गेट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब